सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई पूछता ही नहीं तनख्वाह उतनी ही लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज लेता है मराज टोटल वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैं अब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को हकीकत है अब मैं तो अपने दोस्तों को सुप्रीम कोर्ट में जो है मेरे से बहुत जूनियर है उनको किसी शादी पे खड़े हो के मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ अगर मेरे साथ खड़ा हो मैं कहता हूँ वो आदमी देखें वो आदमी वो शख्स आ रहा है वो उसके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा मैं क्या पहचाना है सबक जज सुप्रीम कोर्ट तो इल्ज़ाम किस सूरत में धरते हैं नाम नहीं लेते उनका अक्सर पंजाब में अब ज़रा कम हो गई है रिवायत थी कि बीवी अपने शोर का नाम ही नहीं लेती थी वो नाम नहीं लेती थी अब तो मेरी बीवी मुझे इतजाज बुलाती है लतीफ खान की बेगम जो है भाभी हमारी वो इसको कोई टीफू कहती है कोई कुछ कहती है अच्छा ये नाम नहीं लेते थे तो उस पीरियड में ये आ, ये जो आते हैं बाय नाम नहीं लेते नाम नहीं लेते आते हैं कहते हैं हम बस बड़े ठीक रहे हैं शेख साहब कहते हैं कि भाई खुराक भी ठीक थी और बड़ा अच्छा सलूक था अलहमद ला अल्लाह करे ऐसा ही रहे सलूक पर हमने एक तजवीज़ दी है सुप्रीम कोर्ट को हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने आ, वतन पार्टी के मुकदमे में कमीशन बनाई थी मेमोगेट में भी कमीशन बनाई थी खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस इश्तहार को खुद हुकूमत में ना डाले हुकूमत में ना आए एक कमीशन बनाए बाख्तियार उसकी सरबराही के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज साहब को या साहिबा को वो और उसका चेयरमैन लगाएं जिन जज साहब या साहिबा के कम से कम दो साल अभी अहदे के मैद के बाकी हैं ये इसलिए सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा जो जावेद इकबाल साहब एज रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो उन्होंने जो कमीशन ऑफ फॉर डिसअपियरेंस को हेड कर रहे हैं बहुत बहुत जखीम पैसा इस इस्तेमाल कर रहे हैं उनका दफ्तर देखने वाला है और कमीशन ऑफ जो ये इंक्वायरी है जावेद इकबाल साहब की ग्यारह साल से ग्यारह साल से वो इंजॉय कर रहे हैं पर्थ और उनके अपने मुताबिक ये जो कमीशन है जो जावेद इकबाल साहब की कमी इसने कहते हैं क्लेम करते हैं कि सात हज़ार केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिए पूछने की बात है कितने ऐसे डिस्पोज ऑफ किए हैं जिनकी लाश मिल गई है तो जी डिस्पोज ऑफ हो गया ये बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे बलोची दोस्तों भाइयों बहनों को सबसे बड़ा ये अजाब है कि वहाँ डिसपियरेंस होती है ये कहते हैं कि अब 31 जनवरी 2023 तक 2256 केसेस मैं इनको कुछ मिला ही नहीं इन्होंने फाइल नहीं क्लोज की 2256 ये इनके मुताबिक और ये कहते हैं सात हज़ार हमने कंक्लूड किया है हम ये यहाँ मैं यहाँ खड़ा होके और सरदार लतीफ़ खान खोसा ये वसूख से कहते हैं कि उन्होंने एक दमड़ी का काम नहीं किया तो वो कमीशन बे बस है क्योंकि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई पूछता ही नहीं तनख्वाह उतनी ही लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज लेता है मराज टोटल वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैं अब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को हकीकत है अब मैं तो आ, अपने दोस्तों को आ, सुप्रीम कोर्ट में जो है मेरे से बहुत जूनियर है उनको किसी शादी पर खड़े हो के मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ अगर मेरे साथ खड़ा हो मैं कहता हूँ वो आदमी देखें वो आदमी वो शख्स आ रहा है वो उसके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा मैं क्या पहचाना है सबक जज सुप्रीम कोर्ट सबक कोर कमांडर वो वर्दी उतरी हुई है कोई एक आदमी खड़ा होकर कुर्सी नहीं देता 
अब हम चाहते हैं कि वहाँ ऑनरेबल सिटिंग जज जिसके पास दो साल कम अज़ कम आगे हो वो बैठे उसका एक वकार होगा उसकी एक अथॉरिटी होगी उसकी एक डिग्निटी होगी और कंपोजिशन क्या हो एक तरफ हम सिविल सोसाइटी के सबसे अहम तरीन सिविल सोसाइटी के अफराद वो उनको नॉमिनेट करना चाहते हैं आपको पता है कि वकला और बार एसोसिएशन बड़ी तोाना हो गई हैं और लॉयर्स मूवमेंट के बाद से कुछ तो हमें फिक्र है तो रहती है कि कुछ उनमें से मुतद भी हो गया वकला पर वो उसके अतमाद पर कि हम लॉयर्स हैं और हमारे आगे को कोई आर्मी चीफ भी नहीं खड़ा हो सकता परवेज मुशरफ क्या चीज़ है दूसरा कोई क्या चीज़ है लेकिन इसके साथ साथ कुछ जज भी उस मूवमेंट के बायस मुतकबर हो गए तो मुतद वकला और मुतकबर जज ये भी एक बाई प्रोडक्ट है सारे जज नहीं सारे बुकला भी नहीं बाई प्रोडक्ट है लॉयर्स मूवमेंट की पर अब लॉयर्स को हर साल नया सारे 200 के करीब बार एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रोविंशल बार एसोसिएशन जो बेंचेस पे बार एसोसिएशन हैं हाई कोर्ट की फिर डिविजनल बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और कई कई जगह तहसील बार एसोसिएशन ये बड़े अब एक मजबूत ग्रुप है हम चाहते हैं कि दीगर मम्बरान में ये आए पाकिस्तान बार प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चेयरमैन तो आ गया जज साहब नंबर दो प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल थ्रू इट्स वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ द क्वेटा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ द पिशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ द लाहौर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चेयरपर्सन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वेमेन ये सिविल सोसाइटी एक पावरफुल वकील जो है इसमें चेयरमैन प्रेसिडेंट बार का वो याद रखें ये वकला की एक ऐसी ट्रेडिशन है कि वकला में हर साल इलेक्शन होता है हर साल कोई नहीं कहता कि जी मौसम ठीक नहीं है कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता मेरे पास वसाइल नहीं मुझे देती गवर्न हर साल इलेक्शन होते हैं डेढ़ सौ साल से मार्शल लॉ लगाओ फ्लड आया वकला की अब 200 सौ तकरीबन बार एसोसिएशन हो गए उनमें इलेक्शन तो ये इलेक्टेड ताज़ा इलेक्टेड बॉडी होगी तो सिविल सोसाइटी में एक पावरफुल एलिमेंट है लॉयर्स का अब उसके बाद दो बंदे हम समझते हैं उसमें मेंबर बना लो उनको वो वो एक है डी जी आई एस आई सी सेंट्रल जो डोमेस्टिक अंदरूनी पाकिस्तान में इंटेलिजेंस का इंचार्ज वो इंतहाई अहम शख्स होता है उसको इस कमेटी में बिठाएं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जज वकला सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेटस ऑफ द वुमेन कमीशन की प्रेसिडेंट वो भी वहाँ और डी जी आई एस आई डी जी सी डी जी सी आई एस आई और आ, फिर एडिशनल डायरेक्टर